air dingin sama terigu ketemu dia kan nanti ada proses yang namanya pembentukan gluten itu kan dia yang akan bikin adonannya itu dia jadi kenyal gitu kan nggak mudah sobek dan lain-lain nah cuman kalau kita campur sedikit pakai air yang nggak mendidih ya tentunya nah nanti sebagian dari terigunya itu dia tuh udah mateng mateng tuh namanya dia jadi seperti gelatin itu jadi ngeset gitu kan Guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kulit dimsum ya. Dan selain kulit dimsum juga pastinya cocok untuk bikin siomay. Caranya mudah banget. Jadi satu nanti kita akan pakai alat penggiling dan juga aku akan tunjukin caranya yang tanpa alat ya, hanya pakai rolling pin seperti ini. Sebelum kita mulai, apa sih bedanya kulit dimsum sama kulit pangsit yang udah pernah aku share sebelumnya? Nah, ada sedikit perbedaan karena cara masaknya juga berbeda. Walaupun satu sama lain itu sebenarnya masih bisa menggantikan ya. Jadi kalian bisa tuh bikin dimsum pakai kulit pangsit dan bisa juga pangsit pakai kulit dimsum gitu. Nah, cuman kalau kulit dimsum kan dia harus lunak hanya dengan dikukus gitu. Dan jadi itu metodenya biasanya takarannya sedikit berbeda dan juga kita akan pakai air hangat menuju panas. Nah, kenapa nanti aku jelasin ya. Nah, selain tekstur empuk yang kalau dikukus, nah ciri khasnya juga salah satunya kulit dimsum nih warnanya kuning ya. Sebenarnya asal usulnya tuh bikin kulit dimsum full pakai kuning telur gitu. Tapi kan selain nggak praktikal juga mungkin ada orang concern kolesterol dan lain-lain dan juga mahal gitu. Jadi Uh, sekarang banyak juga yang bikinnya tuh pakai pewarna gitu ya Oke okay, langsung aja jadi ini kita akan bikin dua warna yang satu pakai pewarna yang satu tidak pakai pewarna tapi bahannya sama aja ya jadi kita perlu terigu garam dan juga air air hangat menuju panas yang tadi aku bilang ya dan kalau untuk yang warna kuning kita perlu terigu garam air hangat dan juga pewarna kuning nah ini pewarna kuningnya pakai yang warna kuning telur kalau kalian ada yang kuning cerah gitu kuning biasa tinggal dicampur aja satu tetes warna merah ya nanti dia warnanya jadi lebih bagus gitu nah cara bikinnya juga gampang banget ini air hangat menuju panas ya jadi jangan sampai mendidih itu cuman kalau kita pegang tuh kita bisa tahan tapi kita udah ngerasa kepanasan nah biasanya segitu terus ini kita campur aja sama garam aduk-aduk-aduk terus kita masukin perlahan dengan bantuan sumpit ke terigunya ya sama yang satu warna lagi juga sama terus kalau udah ini kita langsung aja ulenin ya sedikit diulenin gitu Sampai semuanya benar-benar menyatu, nggak perlu sampai kalis kayak bikin roti gitu, nggak perlu. Kalau udah kayak gini, ini kita bungkus aja di plastik wrap ya, dua-duanya ini kita bungkus. Dan kita akan resting minimal satu jam ya, supaya adonannya relax, jadi ketika kita tipisin itu mudah ya, dan juga selain itu nanti aromanya aromanya dia nggak akan bau mentah. Nah aku mau sedikit share juga kenapa tadi pakai airnya hangat menuju panas gitu kan. Sebenarnya gini kalau misalnya air dingin sama terigu ketemu dia kan nanti ada proses yang namanya pembentukan gluten itu kan. Dia yang akan bikin adonannya itu dia jadi kenyal gitu kan nggak mudah sobek dan lain-lain. Nah cuman kalau kita campur sedikit pakai air yang nggak mendidih ya tentunya. Nah nanti sebagian dari terigunya itu dia tuh udah mateng mateng tuh namanya dia jadi seperti gelatin itu jadi ngeset gitu kan. Nah jadi sebagian ngeset, sebagian lagi tepungnya ini kan kayak tadi tuh masih banyak tepung yang belum kena air itu bekerjanya seperti biasa. Nah, nanti hasilnya dia jadinya lebih lunak gitu, nggak akan sekenyal kalau misalnya kita pakai air dingin sebenarnya. Nah, oke, okay. kalau udah gini, ini udah di resting, kalian bisa lihat ya, dia udah jauh lebih lentur dan juga empuk ya. Dan ini emang kalau kalian pegang ini sedikit agak basah, nggak apa-apa, makanya kita harus dilapisi sama tepung maizena ya. Nah, ini supaya gampang membentuknya, jangan lupa untuk dibagi empat. Jadi kita nipihinnya sedikit demi sedikit, karena kalau misalnya terlalu Terlalu banyak, terlalu panjang, nanti malah banyak yang sobek lah. Kalau nggak kelipet-lipet gitu kan, lebih susah malah lebih banyak yang kebuang. Ya, ini kita bagi empat. Pertama ini untuk yang pakai rolling pin dulu. Ini kita bikin memanjang seperti ini. Nah, kalau udah ini kita potong-potong aja. 
Tuh jadinya kurang lebih kecil kayak gini Terus kita buletin, terus kita pipihin ya Abis dipipihin ini kita akan giling pakai rolling pin dengan gerakan maju mundur ya Nah sebenarnya kalau kalian mau bikin lembaran besar pakai rolling pin juga itu bisa banget Tapi untuk bikin dia jadi beraturan itu emang lumayan tricky ya Cuman bisa aja ini kalian semuanya manual gitu ya Nah terus sekarang kita akan menggunakan yang mesin Nah ini step by stepnya ini penting ya Jadi kita emang e, bentuk dulu sama rata Ini supaya ngegilingnya nanti dia lebih beraturan Dan nanti kita kerjanya lebih efisien Nah kalau udah semua lapisin lagi pakai tepung maizenanya Jangan lupa Terus ini kita tipisin mulai dari yang paling tebel dulu ya Ini nomor satu Lalu nanti kita bisa loncat dua nomor, dua nomor, dua nomor sampai yang paling tipis Lalu ini kita lompat aja langsung ke nomor tiga Tipisin lagi Dan kita lanjutkan di skip-skip aja jadi satu, tiga, lima Boleh ke tujuh, terus ke delapan gitu ya Sampai yang paling tipis atau kedua tipis juga itu boleh Ini juga harus disenderin ke belakang Supaya dia nggak belok-belok Nanti kalau belok-belok takutnya dia terlalu mepet ke sana Nanti kelipet dan jadi berantakan gitu ya Tuh ditahan kayak gini Sambil dipipihin aja terus Nah kalau udah ini kita bentangin aja Supaya dia sejajar ya Tuh ya jadi ini panjangnya juga sama Apalagi kalau emang untuk di rumah kan kita nggak usah ukur pakai penggaris apa Jadi kita ambil simpelnya Ini biar panjangnya sama semua Nah untuk kulit dimsum ini sendiri Mau dimsum, mau shomai, mau gyoza Ini biasanya bentuknya bulat Nah jadi kalian tinggal siapin aja cetakan Boleh pakai ring cutter Jadi bisa langsung dicetak aja Diteken gitu Atau bisa juga pakai gelas Dan kita akan potongnya ini menggunakan pisau ya Kalau udah kayak gini, ini mau disimpan as it is, kayak gini juga boleh ya Kalau di kulkas bisa 3-4 hari, kalau misalnya di freezer, asalkan kalian tutupnya bener Jangan ada terekspos udara ya, jadi kedap udara itu bisa sampai 1-2 bulan ya Jadi bakalan lebih awet, jangan lupa juga ditaburin maizenanya itu harus cukup ya maizena atau tepung tapioka gitu Thank you for watching. Jangan lupa kalau mau recook juga tag ke @devinahermawan@devispantry. Stay tuned terus and see you in the next video.